おはようございます、はい、今回ねあの心拍心拍、うん、心拍夏のあの作業ってあんまりないんですよねなんてね大体、うん、葉っぱの整理とかと目摘みそれが主になります、うん、あの今できるっていうのは木の死んだところねこの車列ができますからねあ,あとこれはね今回やっていこうかと思うんですけどこれ頭の皮むいて取っちゃったんですよ頭、はい、もう一段あったんですよここにあんまりかっこよくないんで上はもう展示にしちゃってここだけで作っていこうかなっていう構想です、うん、でこうこう見てもらうと分かりますけどこれねここでぶった切ったような形になってますこれこれはもう完全に刃物傷ですよね。自然界ではこんなものできるわけないんで、はい、これをもうちょっとあの自然に水水がこの枝に入っていくように作っていきたいと思います。でこっち頭の方はまだこれ丸みきなんですよこれ。ただ皮むいただけ。よくね盆栽やってる人でもあのただ皮むいてこれはあの人だっ,つって、うん、そうやってあの思ってる人いるかもわかりませんが、本当の心拍の人っていうのはこういうふうに。木が枯れてきて、うん、木目がこう出てくるわけですよね。はい、枯れてる。うん、で、こうあの風とか雪とかいろんな風雪関係で、幹肌がだんだんだんだん削られてきて、うん、こうシャリが出てきて、で生きてる部分がここだけ。で、私の作ってるのはね、だいたい水水は一本にします。普通ね、荒木があって、それに水水つけるときは、うん、ではちょっとこれね、これやってみますけどね。これも一回あのシャリつけてます。うんとこれはねここから入ってるんですよこ,こ,から、ね、これこれがずっと下まであったんですあったんですか塞がっちゃったのああ再生したあの幅が狭くあ狭かったんで、うん、くっついちゃったんですよなるほどこういう線がねずっとあると思うんですこここれかここからずーっとこうしこう線があるんですよ下までつ,ついてるんですよ本当ははい何も手が入ってない手が荒木それにもう皮,皮むいてる場合あってチョークでこういうふうにこういうふうにうどこを削るか水水が動くようにこう削っていきなさいよっていうふうに皆さん教わってるんじゃないかなと思います。要はこうシャリがねじれた方がいいってことですね。ねじれた方がいいんです。ただしこれやっちゃうとこの水水が細くならないんですよ。心拍の繊維っていうのはもうグラスファイバーあれみたくなってるんでこれやっちゃうと。そのグラスの斜めにこう切っていくような形になります、うん、なるほどあと次にもっと細くしたいなっていう時できなくなってしまうんで、うん、私はそういうやり方しません、はい、こうあの木に収まってとこう線入れてきます、はい、それから皮をむいてキャリーに作っていきます、うん、でこれあのす<笑>むいてねすぐだとねちょっと木が柔らかすぎるんで、うん、1年ぐらいほっといた方がいいんですよね硬くなってきますから。シャリを作ってから一年。そうそうそう、一年ぐらい経った方がいいと思います。で、その後、そのままさらに掘っていくってことですか。そ,なるほどそ,そのままやってるのこうあるあるんですけどね。ちょっと、ね、うまく入らないです。これ、ちょっと木が柔らかすぎてね、綺麗にシャリがついていかないです。ちょっとだから硬くしてから、さらにチョコ。その方がいいと思います。うん、ここからこの木だと彫刻ほどで、上から切れ目入れるんですよね。はい。でその皮を剥いてきます。なるほど。だあのだからあんまり怪我しないです。彫刻刀でこう剥いじゃなくて適当に夢中になってやってると。うん、これはこうささくれを起こしてそれをペンチかとやっとこうかなんかでこうやって剥いてきます。うん、こうやってこう剥いてきますから。下にこうたまる。こんな感じになって。最後こうこうチョキンって切るんですか。そうこれはあの切れます。少し水吸いとこ残して切れば、うん、鎖があんまり入らない。可能性ありますね、はい。そうすると自然なこの木の流れじゃ出てきます。ここなんかまだ出てないんですよね。彫刻刀で削った後なんですよ。これ自然界にこんな刃物傷がついてる木なんてあるわけない。盆栽は自然の観察からってあの基本にありますけどね。そういう風うにこう自然に木があのだんだんだんだんあの年取っていくような形で作っていく。それがあの私が作ってるあのシャリの入れ方です。なるほど。これは木に収まって、うん、あえねなんか聞いたことあるんですけどね、山岡なんとかってあのあ名前忘れちゃったな。京都のね法隆寺のね宮大工、あの人のねいろんなあの話があった。木に学べってんですよ。木に収まってそれを作ってくれた。木をあのこう教育するんですよ。もうこのぐらいになったら木に収まりながらこう線つけていく。そういう形であのやっていけば。あの失敗する確率ってのは少ないんです、うん、であとこれこの木でどうしたらいいかっていうとここ見てくださいこれどこのおしゃれにつながってないでしょこうやってもっとこう広くして
ここからずっとシャリをもうちょっと入れていかなくちゃいけない、ね、シャリとジンをつなげた方がいいそうそうそうそうだからこれはもっとねあの幅広くあのシャリがついてきます、うん、これどっち取るかっていうとねこっち側とこっち2つあるんですよこれ見水をどちらに残すか,すか、うん、でどっちを取るかっていったらこれを見るとねこの水水がずっとこう上がってきてるここねここまでここまではシャリが作れるとこの幅で取れるわけですでこれがずっともっと上に上がってきますそうするとここがまだついてるでしょこの幅で取ってここには入んないこれにこの枝には入んないでしょこっち側はずっと取れていくこれ反対側取っちゃうとこれ枝に入ってきますこれこれちょっと説明すると、うん、水水がなくなるとこの枝が枯れるっていうそうそうそうこれこ例えばねこっち側取ったとするでしょこれ、はいはい、こうもうちょっと細くしてあのここへあのシャリを入れたいここにシャリを入れたいそうするとこのぐらいは取っていかなくちゃいけないわけなんですよ、うんね、で,でこれをこう取っていっちゃうとこっち側ねこの枝に入っちゃうこの枝なくなるからでこっち側取っていってこの幅でこの上ずっと取っていけばこの枝にも入んないしこの枝にも入んないだからこれの判断がちょっと難しいと思うんですよこの細くするのにこの枝の水水を切っちゃうとこの枝がなくなっちゃうそうこっち側取っちゃうとこのこっち側ねこの枝に入っちゃうんですからこっちが切っていくと。でここの判断が難しいです、ね。そうそうそうそう。でこっち側取ればこの幅でこっちが取れていくわけです。これには入らない。だからそういう風うにあの作ってあるんですよこれ。彫刻刀でねやたらにこう削っていくんじゃなくて水水の流れの通りにやっていってです。だから後のあの作業がしやすくなりますよ。それで線つけてここに引っ張って切っちゃうとこの後の判断が難しくなります。作業が。だからシャリの最初の付け方っていうのは結構重要だと思いますよ、うん、最初に入れたところから結構決まってきますもんねこれこのおかしいところを直すためにはもうちょっとはどっち取るかっていうことですよね、うん、でねあとあの道具なんですけどねこ,このぐらいの厚だったら普通の彫刻刀ではちょっと入らないかな普通の,あの細工用の陣付けの道具売ってるやつですかそうこういう大きいやつでも大丈夫だと思うんですよねただこういうやつだともう入んないですよこういう小さいところだと、うん、これ全部彫刻の道具ですそうこれ彫刻の道具例えばこの木でこういうとこ,こ入んないです削,削れないですよこれでかくてこれはもうちょっと大きい木の時に使う道具、うん、で細かい作業やんだったらもうこれじゃもう全然使えないんで私はもう自分で作ってますあれ防災系でもあるのあるじゃないですかあの売ってます。うん。木川さんあれはね使えると思いますよ。で、うん、使うのはねこれとかねこの先がもうかなり遅くな小さいやつじゃないと、うん、入んないんですよ。うん、これはあのドリルの刃で作ったんですけどね。まずこれって一個作るのどのぐらい時間かかるんですか。時間はそんなかかんない。これだいたいこれ二ミリか三ミリかなくなくとさ、うん、でドリルを反対側にするんですよ。頭とはあと頭を反対にして頭の方を使ってこうといてきグラインダーでガーッと削っちゃうみたいな。でこういうとこ入ってきますからねこういうとこ,、うん、こう木は削るのにこれもっと小さい木でも使う、うん、だからこれはね作るのはちょっと大変だ<笑><笑>こう曲げたら折れちゃうんだよ。とこくとだったらこうやってやってるでしょいやの夢中になったやつとこうやってそう言っちゃいましたやりますからね。まあ道具の話はこれまでしてで、後でこれ使いながらあのやってって言います。はい、であと今ちょっと話が別の話になりますけどね。うん、これ見てください。これスギッパ。これもスギッパ。でスギッパを直す。直す方法。うん。早く直したい。何年も3年も4年もかけてね直すちょっとねそれまで待てないんで<笑>今ど,どうするかっていうねこうスギッパはこう弱いところに出てくるんですよ枝がこうやって下がってるところとかね、うん、弱いところがスギッパなんです、はい、で不審拍っていうのはこう上へ向けておくと全部これ上向けてくるんです受精が強くなって受精が強くなってこれ,これはまだ回復してないからこっちがなくこれがいくらかこう。戻ってきてるんですよこれ、はい、あとここにもこうどういうふうにするかっていうとねこうスギッパ元にあるところみんな取っちゃうんですよ私は取っちゃうでこうスギッパが元の方にねこういっぱいあったんですよでスギッパのあたりで枝みんな取っちゃったこれで先端この枝の先端がこれですからねここは切っちゃうのねこれだけ伸ばすんです、はい、そうすると先端から徐々に戻ってきますここはもう戻ってきてる下の方は
まだ少し残ってますけど先端から治ってますこれもそうですねこれもそうこれもね今元気ついてきたからねこの辺の杉っぱも治ってくると思いますこれね今まで,までずっともうこれ3年ぐらい持ってたのかな治らないですねでこの今回一個ずつ針金かけて上向けたんですよなるほどそしたら治ってきた、うん、そしたら少しねこう力がついてきたんでだから今やることは杉っぱ治すこれはもう手入れちゃってますけどもうこれ一個ですよもうでもうこれだけこれ力を集中させるこれがもう力をこの先端だけで中心させるこれ杉っぱ治ってきますよね音の方にある杉っぱっていうのは取っても大事ですただしこう先端は起こしておくで栄養分がここに集中するように上向けていくそういうふうにやっておくとあの治りがいくあの何年もかかるやつがもうちょっと早く治ると思います樹勢を使うとやっぱりね上向けないとダメですこれはねちょっと脳書き長くなっちゃうけど<笑>もう一本分ぐらいの動画に<笑>これはね<笑>見解だったんです見解こういう見解こうなったかなでも樹勢が弱っちゃった、うん、しょうがないから立てたんだよで立てたら結構見られるかなっていう、うん、で針金かけて全部目を上向けてる、うん、なるほどねでこのまま10月から11月ぐらい持ってて冬場になったらもっと葉っぱが充実,充実してくるかなって、うん、そう思ってますけどで今回この杉っぱの直し方とそれから勢いをつけるためには目を上向ける、うん、あとシャリですねそういうことですね、うんはい、じゃあもう一本分あると思うんで。<笑>次回は何しますか。これか。これのシャリ付けを。はい、シャリの動画も今までに、うん。なんか撮ってる。何個かあるんで。で実際にこうつけてるのは。そうですね。結構時間がかかるんで。まあちょっと改めてこれ,かかこれからね、冬、冬がシャリのシーズン。うんそう夏場やるとねちょっとあの皮がずるって抜けすぎちゃうんで,そうで、ね、夏はあんまりやんない方がいいかなって冬にやるので、うん、のまあおさらい的にまたやっていけばいいのか、うん、それは次回、うん、ということで、はい、ありがとうございました。はい